हाँ तो दोस्तों कल अपन ने पढ़ लिया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तक अपन ने पढ़ लिया था कल आज अपन शुरू करने जा रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन नंबर सेवन पे है इंडेफिनेट प्रोनाउन दोस्तों इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए किया जाता है यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति या वस्तु होगी जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है तो अपन को ये पता नहीं रहता है कि वो कौन है तो ऐसे ये जो प्रोनाउंस है वन ऑल फ्यू शम अदर नन मैनी एनी मोस्ट इनफ लिटिल सम वन सम बड़ी सम थिंग एवरी वन एवरी बडी एवरी थिंग एनी वन एनी बडी एनी थिंग नो वन नो बडी और नथिंग ये सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन को डिनोट करते हैं अर्थात इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है अनिश्चित का होता है देखिए समथिंग एवरी थिंग एनी थिंग और नथिंग के साथ इट इट्स और इट सेल्फ और बाकी के साथ ही हिम हिज या हिम सेल्फ का यूज करते हैं तथा इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है यानी कि इनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा सिंगुलर आएगी ये देखो समथिंग एवरी थिंग एनी थिंग नथिंग ये क्या है कि अपन थिंग्स के लिए वस्तुओं के लिए इनका प्रयोग करते हैं इसलिए इनके साथ अपन ये जो इट इट्स इट सेल्फ जो प्रोनाउन है वो यूज में लेते हैं बाकी सब के साथ अपन ये जो ही हिम हिज और हिम सेल्फ का यूज करते हैं हालांकि इसमें अपन जो फीमेल प्रोनाउन है अपने सी हर 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 सेल्फ उनका यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन जनरली ये जो मेल है उसको प्राथमिकता दी जाती है और इनका यूज़ किया जाता है ये जो प्रोनाउन है इंडेफिनेट प्रोनाउन इसको अपन निम्नलिखित उदाहरणों से अच्छे से समझ सकते हैं जैसे वन शुड लव वंज नेशन यहाँ पर वन का मतलब एक नहीं है यहाँ वन का मतलब है व्यक्ति से किसी पर्सन से इस वन का मतलब है और यहाँ पर देखो ये जो आ रहा है वन का पजेसिव केस है जैसे माई सॉरी माई होता है आई का पजेसिव केस वैसे ही वन का पजेसिव केस ये वन जी और यहाँ पर वन शुड हेल्प वन सेल्फ ये जो वन सेल्फ है ये इस वन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो प्रोनाउन है इनके साथ में अपन कौन से प्रोनाउन्स का यूज़ कर रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव यूज़ है या पजेसिव यूज़ है इसका भी अपने को ध्यान देना है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मतलब हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती अब यहाँ पर ये ऑल है ये अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन है ऑल का कोई फिक्स नहीं है कि ये किस के बारे में जैसे मान लो किसी एक गोल्ड के बारे में बात की जा रही है ठीक है तो वो गोल्ड तो डेफिनेट हो जाता फिक्स लेकिन यहाँ पर ऑल हर चीज़ के बारे में जो चमक रही है उसके बारे में बात की जा रही है तो वो फिक्स तय नहीं है जैसे ऑल वेंट टू जयपुर सभी जयपुर गए अब सभी की यहाँ पर जानकारी नहीं है जैसे राम और श्याम जयपुर गए तो वो तो डेफिनेट हो सकते हैं निश्चित है राम और श्याम गए लेकिन यहाँ पर ऑल है तो ऑल में कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर देखिए फ्यू और हर्ट कुछ को चोट लगी और मैनी स्केप्ड और कई बच गए तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाए कि भाई इस इस व्यक्ति को चोट लगी और ये ये जो व्यक्ति हैं वो बच गए तो वो तो डेफिनेट हो गया निश्चित हो गए लेकिन यहाँ पर कुछ बच गए और कईयों को सॉरी कुछ को चोट लगी और कई बच गए तो ये क्या है कि ये निश्चित नहीं है इसलिए इनको अपन इनडेफिनेट प्रोनाउन की श्रेणी में लेते हैं इसी तरह से आपको ये कंप्लीट जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं और इनको तैयार करना है और खुद समझना है कि ये जो प्रोनाउन है इनके साथ में कौन सा पजेसिव आ रहा है कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आ रहा है वो सब आपको देखने हैं तो दोस्तों ये हो गया अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन अच्छे से इसको तैयार कीजिए ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन्स हैं आगे अपन देखते हैं डेमनस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमनस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमनस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि अपन किसी वस्तु को संकेत करके बताएंगे जैसे हिंदी में संकेत वाचक सर्वनाम होता है वैसे ही ये इंग्लिश में डेमनस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है इसका यूज किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करके बताने के लिए किया जाता है 
जैसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु होती है उसकी तरफ अपन इशारा करके बताते हैं जैसे ये मेरा भाई है तो दिस इज़ माई ब्रदर दैट इज़ ए ट्री वो एक पेड़ है ऐसे अपन संकेत करके इशारा करके बताते हैं तो इनका प्रयोग अपन करते हैं दिस दैट दीज दोज और सच ये अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं उदाहरण से समझिए दैट इज जस्ट वाट आई वॉन्ट मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहता था तो यहाँ पर दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बॉथ बुक्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट मतलब दोनों ही किताबें अच्छी है लेकिन ये वाली जो किताब है ऐसे अपन संकेत इशारा करके बताएंगे कि ये जो किताब है उसके हिसाब से अच्छी है तो यहाँ दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गई इसी तरह से ये जो दीज है यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये दो जो हो गया और फिर ये समझिए सच वॉज हर मिस्टेक मतलब उसकी गलती ऐसी थी अपन उसे मिस्टेक की ओर इस तरह से संकेत करना चाहते हैं कि उसकी जो मिस्टेक है वो ऐसी थी दैट कि नो बडी कुड फगीव हर कोई भी उसको माफ़ नहीं कर सका तो ये हो गया अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो डिस्ट्रीब्यूट के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना वितरण करना तो देखिए इसका यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग से सूचित करने के लिए करते हैं जैसे ईच इधर और नीदर ये अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज मतलब जो विद्यार्थी हैं उनमें से प्रत्येक को हर एक को पुरस्कार मिलता है अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ईच है ना ईच इसके बाद में जो वर्ब आएगी अपनी वो सिंगुलर आएगी यहाँ आप स्टूडेंट्स को देखकर प्लूरल वर्ब नहीं ले सकते हैं यहाँ पर मतलब विद्यार्थियों में से प्रत्येक को जितने भी विद्यार्थी थे ना उनमें से हर एक के लिए आया है और हर एक मतलब वो सिंगुलर हो गया ये देखिए ईदर ऑफ द बॉयज इधर का प्रयोग अपन दोनों दो के लिए करते हैं तो इज रेडी टू हेल्प अदर्स मतलब दो में से एक यहाँ इधर का मतलब दो में से एक के लिए है तो मतलब दोनों में से कोई एक है वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है इसलिए यहाँ पर बॉयज के अनुसार नहीं बल्कि इस इधर के अनुसार इज वर्ब का यूज किया गया है ये इधर अपना प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे ही नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज डेंटिस्ट मतलब दोनों में से एक भी बहन दोनों बहनों में से एक भी डेंटिस्ट दांतों की डॉक्टर नहीं है तो दो में से किसी एक के लिए इधर और नीदर का अपन यूज यहाँ कर रहे हैं इधर का मतलब दो में से एक और नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दो में से किसी एक के लिए इधर और नीदर का प्रयोग किसी के लिए नहीं दोनों में से कोई भी नहीं नीचे कुछ ये जो विशेष बातें हैं ये ध्यान से देखिएगा कि वन ऑफ नन ऑफ ईच ऑफ एवरी वन ऑफ इधर ऑफ नीदर ऑफ विच ऑफ इनके बाद में यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन बहुवचन कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और उसके बाद में है वो सिंगुलर वर्ब आती है यानी कि ये जो शब्द है ना ये जो इनके बाद में ये आएंगे यानी कि प्लूरल तो कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी जैसा कि अपन ने यहाँ देखा है ईच ऑफ इधर ऑफ नीदर ऑफ है ना ऐसे ही ऑल ऑफ बॉथ ऑफ और मैनी ऑफ ये जो तीन हैं इनके साथ में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन तो आएगा लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी ये सिंगुलर लिखा हुआ है लेकिन अपने को यहाँ पर प्लूरल वर्ब कर लेना है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी यहाँ पर आएगा प्लूरल वर्ब इस जगह पर ठीक है ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आपको यहाँ पर सिंगुलर नहीं मानना है यहाँ पर प्लूरल वर्ब मानना है नीचे उदाहरण है कुछ उनमें से आपको ये क्लियर करवा देता हूँ अभी देखिए एक ये सम ऑफ है और वो भी उसमें जुड़ जाएगा देखिए इधर वन ऑफ द बॉयज़ यहाँ वन ऑफ तो ये देखिए ये जो वन ऑफ है 
वन ऑफ के बाद में वन ऑफ द बॉयज देखो ये इज वर्ब का यूज हो रहा है इज़ रेडी टू डिपार्ट नन ऑफ दीज फाइव मैन इसके बाद में देखो इज वर्ब का यूज हो रहा है मतलब सिंगुलर वर्ब आ रही है नाउन तो आ रहे हैं प्लूरल और वर्ब आ रही है सिंगुलर नीचे देखिए ये जो अपने देखे थे चार ऑल ऑफ बॉथ ऑफ मैनी ऑफ और सम ऑफ इन चारों उदाहरणों को देखिए ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर देखो ऑल मतलब विद्यार्थियों में से सभी यहाँ पर ये सभी विद्यार्थियों के लिए है इसलिए अपन यहाँ वर का यूज कर रहे हैं बॉथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स दोनों विद्यार्थियों में से दोनों मतलब जो विद्यार्थी थे उनमें से दोनों ये दो दो के लिए यूज होता है तो यहाँ पर भी देखो आर वर्ब यानी कि प्लूरल वर्ब है मैनी ऑफ देम वांट टू गो यहाँ पर वांट्स नहीं होगा वांट वांट प्लूरल वर्ब है वांट्स होता है सिंगुलर ऐसे ही सम ऑफ द गर्ल्स आर द कैट यहाँ देखिए ये जो गर्ल्स सम लड़कियों में से कुछ इस वजह से यहाँ पर ये आ रहा है आर अब देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ईच होता है ना ईच का यूज कैसे करना है उसको क्लियर किया है अच्छे से समझिए यूजेज ऑफ ईच ईच को कहाँ पर और कैसे यूज करना है देखो इसका यूज ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं दो या दो से अधिक के लिए अपन ईच का यूज करते हैं जैसे ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज रेडी ईच ऑफ के बाद में वैसे ही प्लूरल नाउन है और सिंगुलर वर्ब है और ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट यहाँ पर तीन के लिए मतलब दो से ज़्यादा है तो भी अपन ईच का यूज कर रहे हैं और दो के लिए भी करते हैं ठीक है यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो सब्जेक्ट के बाद और एच वी के पहले लगो यानी कि ईच का प्रयोग है वो सब्जेक्ट के लिए होता है ना किसी कर्ता के लिए तो अपने को ईच सब्जेक्ट के तो बाद में और हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाना है लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन मैन वर्ब के पहले भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें यहाँ पर उदाहरण से समझिए वी ईच हैव डिसाइडेड यानी कि हम में से प्रत्येक ने ये जो ईच है यहाँ पर इस वी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है कि हम में से प्रत्येक ने हैव डिसाइडेड ये निर्णय लिया है टू गिव अप ड्रिंकिंग शराब को छोड़ने का हम में से प्रत्येक ने शराब छोड़ने का निर्णय ले लिया है अब देखो दे ईच उनमें से प्रत्येक ने फिर ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो दे ईच ट्राइड देयर बेस्ट टू डिफीट मी यहाँ पर टू प्रपोजिशन और लगा लेना है ये इन्फिनेटिव वर्ब होगी ना यहाँ पर ये ट्राइड ट्राई वर्ब हो और एक ये डिफीट वर्ब है जब अपन एक वाक्य में एक से ज़्यादा वर्ब ले रहे हैं तो यहाँ पर अपने को टू का प्रयोग कर लेना है इन्फिनेटिव बन जाती है यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज हो फ्रेज क्या होता है शब्दों का समूह होता है शब्दों का सार्थक समूह जैसे इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग इसको आप फ्रेज कह सकते हो तो यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज हो तो ईच का यूज ऑब्जेक्ट के बाद में और नहीं हो तो ऑब्जेक्ट के पहले भाई जब अपन वाक्य में ईच का प्रयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद में कोई फ्रेज है शब्द समूह है तो ईच का प्रयोग अपन ऑब्जेक्ट के बाद में कर देंगे और यदि नहीं है तो ऑब्जेक्ट के पहले कर देंगे जैसे दे गेव डैम ईच सम मनी दे गेव डैम ईच सम मनी यहाँ पर देखिए दे सब्जेक्ट है गेव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बाद में सम मनी कुछ पैसा तो ये फ्रेज हुई कि नहीं तो अपन किसका प्रयोग इसका ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद में कर रहे हैं यहाँ देखो आई लाइक ईच ऑफ देम अब यहाँ पर देखो आई लाइक और ये अपना ऑब्जेक्ट देम इसके बाद में कोई फ्रेज नहीं है तो अपन पहले इसका यूज कर रहे हैं वर्ब के बाद में और ऑब्जेक्ट के पहले ईच ऑफ देम ऐसे ही ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनमें से आपको इन दोनों उदाहरणों को समझ कर खुद करना है ये पांच उदाहरण हैं और ब्रैकेट में इनके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ये तैयार करना है लास्ट अपना प्रोनाउन है इम्फेटिक प्रोनाउन लास्ट वन इज इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन देखिए जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अपन ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था जिसमें सेल्फ या सेल्फ जो जुड़ा हुआ था वही इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है लेकिन इनके यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है देखो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज इम्फेसिस 
अर्थात किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है तो उसको अपन इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जान लेते हैं तो उसको इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है देखिए यहाँ पर आई माई सेल्फ सोल्ड दिस क्वेश्चन एक तो अपन इसको सिंपली कह सकते हैं कि आई सोल्ड दिस क्वेश्चन मैंने इस प्रश्न को हल किया लेकिन यहाँ पर अपन जोर क्या दे रहे अरे मैंने खुद इस प्रश्न को सोल्व किया तो यहाँ पर आई माई सेल्फ यानी कि जब अपन अपनी बात पर जोर देने के लिए किसी वक्ता पर जोर देने के लिए किसी सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं बल्कि इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है यहाँ पर माई सेल्फ है अब यहाँ पर देखिए आई सा द पी एम हिम सेल्फ अब यहाँ पर अपन सिंपल बोल सकते हैं कि आई सा द प्राइम मिनिस्टर पी बोले तो प्राइम मिनिस्टर मैंने प्राइम मिनिस्टर को देखा और यहाँ पर अपन जोर दे रहे हैं कि मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर को देखा भाई तू तो प्राइम मिनिस्टर की बात ही कर रहा है मैंने तो खुद प्राइम मिनिस्टर को ही देख लिया यहाँ पर ये खुद पर जोर नहीं दे रहा है यहाँ पर इस बात पर जोर दे रहा है कि मैंने उस प्राइम मिनिस्टर पीएम को खुद ही खुद पी को ही देखा है उसकी फ़ोटो नहीं देखी उसको साक्षात देख लिया तो ये मतलब है इसका ही हिम सेल्फ सेड सो उसने खुद ऐसा कहा अब कभी भी अपन कोई बातें करते हैं तो ऐसा भाई तेरे को किसने कहा ऐसा तो अपन किसी भी दोस्त का नाम लेकर बोलते हैं कि उसने खुद ऐसा कहा तो उस पर जोर दे रहे हैं उस सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं तो इस प्रकार से ये इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हो रहा है द टाउन इट सेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज ये जो कस्बा खुद है वो इतना बड़ा नहीं है यहाँ पर टाउन के लिए इट है I met to the princess herself सेल्फ यहाँ पर प्रिंसेज के लिए बात हो रही है तो हर सेल्फ हो गया दे देम सेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की इस तरह से ये अपना प्रोनाउन कम्प्लीट होता है तो दोस्तों ये जो अपने दस प्रकार के प्रोनाउन हैं उनको अच्छे से समझाया है और आपको इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है और पढ़ना है ताकि अपन इनको अच्छे से समझ सकें रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्लास टेन के लिए बहुत ही उपयोगी है दो ती, तीन नंबर का टॉपिक है टेंथ में उसमें दो नंबर का रिलेटिव प्रोनाउन में से आता है और एक सेंटेंस को अरेंज करना आता है तो इस तरह से अपन ये प्रोनाउन है अपन ने पूरे प्रोनाउन पढ़े हैं पर्सनल पजिसिव रिफ्लेक्सिव रिलेटिव रिसिप्रोकल इंट्रोगेटिव इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और इम्फेटिव तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंटेंट मेरा चैनल और प्रोनाउन यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िएगा अगला जो अपना टॉपिक होगा वो वर्ब पर होगा और मंडे को अपन उसको लेकर आएंगे 